追尾了吗？对不起，亲爱的大麦，我路上出了事故，可能来不及参加颁奖典礼，抱歉。还有别的地方吗？还没有吧？啊，手机怎么没电了？我跟你说，这个要到理赔中心处理一下，等签完字出来，那个公司就会派拖车过来把车拖走。啊，你好，请问还需要多长时间？小姑娘，我跟你说，这个事儿不能着急，不管等多久，得等把问题解决了才能走，对吧？嗯，然后一会儿你可以抽空去医院检查一下，看有没有受其他的伤，做个核磁共振。如果你受伤了呢，这个我们有车程人员险，公司会给你报销的，好吧？好的，没没事。谢谢啊。哎，不好意思，小姑娘，我一会儿还得去拖车和修车，就不能带你回去了。要不然我给厂长打个电话。让他再调一台过来。不用了，师傅。嗯，我一会儿自己坐个大巴就回去了，还挺快的。啊，那我带你找找。您不是还要去修车吗？嗯、我自己可以的。啊，那我就先去忙了，照顾好自己啊。好。哎，师傅，我这手机没电了，您能不能先借我一百块？哎呀，小姑娘，你要是说啊，让我给你转账，那都没问题。可是这我也没带现金呢。嗯，那我还是找一找充电的地方吧。不好意思啊，小姑娘，那我先走了。嗯老板，请问你这有吃的吗？那不都是吗？不，不对，不对，我问的是什么？不是，请问您这有充电器吗？干了，充电器有，三十五。那我可不可以先把电充起来，然后再给你付钱？不能，不能，不能，不能。三十五。我这手机没电了，身上也没带现金。哎呀，什么人啊都是。有困难，找警察。觉得我现在能吃十串，先吃了吧。吃了，他就不得不借我充电器了。小姐姐，需要二十四小时服务吗？坏了吧？哎，小姐姐，慢点。嗯，不用了。正哥，嗯，你是怎么找到我的？你不是给我发了张照片吗？但是又没有说清楚怎么回事。我打你电话又关机，我能不担心吗？不过还好啊，我从照片里呢发现了这个保险公司的名字，而且还发现了路标，我就给交警打了个电话。交警跟我说，一般这种情况呢都是保险公司直接去定损的。然后我就找到了这个保险公司在这条街，它的网点。哇，你还真的挺聪明的。不过你是真的笨啊，为什么你晚上不把手机充满电呢？我熬了一整夜贴贴纸，眼睛都熬花了
，脑袋都熬木了。你，你竟然熬了一整夜？不是你们公司怎么回事啊？为什么大半夜还要让你去处理事情呢？我也不知道怎么回事，明明我都已经确认过了，我都怀疑是不是自己搞错了。嗯，好了好了，事情不都解决了吗？你，你转过来。这怎么了？走，我们先去医院。没，没事，没事，就是有点红肿而已。我现在就是比较累。嗯、好了好了，不是有我在的吗？我我不太会哄女孩子。呃，你还想吃点什么吗？我吃你做的肉圆。你看我说什么来着？绝对让你忘不掉。走，回家我就给你做。那，你看到我来有没有特别开心？特别开心。你就像，就像我的救命稻草一样。你你快别说了啊！再说我都要膨胀了。走吧，我们回家吧。嗯<咳>。那个，有点尴尬啊。怎么？我我，我兜里就剩二十块钱了。就剩二十块了。我我这不是出门太着急吗？打车过来的，也没看兜里剩多少钱。怎么办呢？没问题，我有办法。你慢一点。还有一公里就到公交站了，加油。还好我刚才吃的多。要不然根本就没有力气走那么多路，而且你要是再聪明一点，带个充电宝不就好？那我下次再聪明一点。我真是好久都没有走那么多路了，要是今天手机开着，我一定是微信运动的第一名。天气这么好，那等我们下次有时间再出来服务。嗯。哎，今天发生的事儿。你不会又要写到视频里去吧？毕竟艺术来源于生活嘛。嗯，把这些东西放进去不也挺好的？嗯，那，你就没有想过，要是找不到我怎么办？我这么聪明，怎么可能找不到你呢？再说了，不是怎么知道呢？勇气可嘉，值得表扬。走吧，加油。
我知道了。今天晚上，宿管阿姨查房，我得回去。嗯，好。嗯。嗯。嗯。要不我送你吧，正好我要回去负荆请罪。嗯。负荆请罪。嗯。大白，我。你这额头怎么了？我今天不是出车祸了吗？就是那个时候撞的。你去医院看过了吗？要不要我陪你去医院？哎呀，不用不用，我就是磕上那一小下。那你怎么回来的呀？我，我跟朋友坐公交回来的。沈兰兰，你不来参加我的颁奖典礼就算了，你还找借口骗我。我真的没有骗你，我是真的出事儿了。我看你是忘了我们小时候的约定了。以后我们都要参与，彼此上一个重要时刻，还要彼此坦诚，谁都不能骗对方。那我们拉钩钩。你听我解释嘛。行。我听一下你怎么狡辩。大妈，都是误会，确实啊，是他送我。你想去约会，你就实话实说嘛。至于吗？给我看看，看我才能相信你啊。苏暖暖，你还说不是骗我？我看你玩的很开心啊，大麦，不是你想……哎，你能不能像个成年人一样啊？啊，虽然没有去参加你的颁奖典礼，确实是我的不对，但是……哎、行了行了，你别在我这说了。哎，你去吧，你去找你的小男友呗。你怎么能那么说呢？今天是我最重要的日子，你却找了这么多理由来骗我。走吧。我暂时不想见到你。你吃什么？清汤面。至于吧？老板，来一份大排面，给这个清汤面加个大排。你还没找工作呀？要不然呢？房东也在一直催催催，再也找不到工作，我真要睡桥洞了。要不你找 C C 求个情吧，没准他善心大发，就让你回去了。我不，我可没脸回去啊。哎，对了，说起公司的事儿 ，C C 现在公司准备搞什么联名跨界，暖暖的公司就在里面，叫什么杰卡？那叫杰卡西。陈诚，你帮我把这个活揽起来。我干嘛呀？这睡了一不讨老婆，我干嘛要接啊？我帮你去啊！你啊，回头我再让 C C 给我开除了，是不是兄弟？我就求过你这一次吧，能不能帮？你也来了。行吧，我就帮你这一次。啊，快吃吧，快吃吧。这次包装印刷的事故完全可以避免的，好在梅方及时联系了印刷厂，将我们的损失降到了最低。来，我们用掌声给梅方鼓励鼓励。啊，谢谢马总的夸奖。其实啊，这次包装审核的错误呢，也是有我责任的。我要向大家道歉，真的抱歉。其实呢，我们暖暖啊年纪小，所以呢经验相对就欠缺一些。虽然思路是很活络，但是一落地执行呀、啊，就会毛手毛脚的。没关系的，我们应该啊多多帮助他才是。暖暖，你看你没放姐
，现在还在替你说话呢。你这个错误犯的太低级了，必须反省，知道吗？是我的粗心导致封面发错了。印刷改版，你都一起发你邮箱了，你已经确认好了是吗？可我也是和梅芳姐确认过了，才发给印刷厂的。我也努力去弥补了。为什么现在我就成了众人指责的对象？暖暖，你不能这么怂下去。是的，虽然我不知道确认环节到底出了什么问题，但是确实有我的部分问题。之后我会将印刷厂印贴纸的额外费用自己承担，我也会出一个流程报告给马总和梅芳姐看。之后我做事一定会更谨慎、更小心，希望大家多多监督我，我会更加仔细一些。我们这儿不是大型小店，说的倒是不错，但是工资啊，该扣还是得扣。知道了。你说。他这话的意思是，梅芳肯定不出问题。是到这个时候了，谁说的这么？这暖暖真的不一样了，胆子变大了。要是以前，他肯定默默咽下这口气。看来他以后也不好欺负喽。别胡说八道。系列对，快来看一下新系列怎么样。布鲁，我之前就发现你这店很受小孩子欢迎。他们的妈妈也知道他们经常来玩，还跟我说他们不爱吃饭，所以我就想了一个办法。既然他们喜欢我的话，那我说的话他们自然会听的。姐姐，这个贵吗？姐姐多少钱呀？小朋友们，喜不喜欢这些吗？喜欢。转这个小母牛，那这么喜欢的话，姐姐送给你们好不好？好。那我得看谁吃饭吃得好，这位漂亮姐姐的盲盒才送给谁。好。回家吃饭吧，去。小心点啊！拜拜，小弟爷爷。拜拜。没摸到。怎么，工作被表扬了？没有，真相反，刚刚被骂了一上午。那你看上去没有不开心的样子啊？工作嘛，开心也有，不开心也有，很正常。那我请你吃炸鸡。啊，不用了吧，肯德基老爷爷，<笑>我还得回公司呢。你的盲盒孩子们都很喜欢。嗯，那你替我谢谢他们。感觉你身边有个小太阳啊，暖暖，怎么了？你怎么来了？不用上课吗？给你带奶茶。你要是来，也得提前说一声。要是被同事看到，不太好。我想你吗？我就过来了。我下班还有两个小时，你在这等我一下。不要，你在这陪我好不好？好吧。图片往左挪一个像素是，不给你出这个要求的东西，他脑子是不是冰淇淋做的？我们这可是在公司啊，你赶紧写你的作业吧。不是，你看我在帮你打败职场 PUA， 你懂吗？你一定一定得跟这种人说不，你怎么不懂啊？你看，知道了，我快做你的事情。你看我也超忙的好吗？谁没点事儿干？我跟你讲，我有个小目标，就是粉丝数突破二十万。嗯，厉害厉害。所以呢，我们
但现在，谁都不要说话了，好吗？徐总是吧？啊，你好，我是杰西卡的负责人马达。啊，我们进屋说吧。啊，请进，请。来来来，请进，请进，请进。不好意思啊，我来的太晚，你们都快下班了吧？我们经常加班。啊，水喝的水，谢谢。对不起，我应该早点来的。那你说，怪我，应该早和你们联系就对了。我们这儿全天候为客户服务，你选择我们，你就放一百二十个心。是在公司楼下呢。公司楼下怎么了？现在是下班时间。牵手犯法吗？走吧。好。那下班了，我们去哪儿？我有个好地方，跟我走吧。刚才跟暖暖牵手，那是谁啊？他不是刚刚才来公司找的暖暖吗？还挺帅，但我觉得没我帅。你怎么这么自恋？我看似是另一种细节。走啊，请进。老板，呃，这个是您让我准备的方案，您公布一下。来，我给你介绍一下啊。啊，这位是徐经理。徐经理你好，谢谢。宋梅芳，你好，你好。啊，有什么问题啊？您都可以跟我们提，我们非常乐意修改方案。好了好了。看一下，看一下。哎，呃，暖暖呢？暖暖，我没见到啊。哎，刚才有个小男孩在前台等他半天，后来我就没见着人了。老板，您要我打电话给他吗？啊，没事没事，我想让他过来听一下。哦，那太遗憾了。哎，徐经理。我们是在哪儿见过吗？怎么看着这么面熟？应该没有吧。哦，那那是搞错了。那你们聊，我先撤了哈。哎，你带我来这儿坐吗？坐坐，走吧，走。服务员。这一件，还有这一件，这件也是。行，结账。你在开玩笑吗？谁跟你开玩笑了？真好看，走吧，下一场吧。给你看一下，那儿有个大镜子，去照照。前两天我碰上我幼儿园同学了，他跟我说什么我们小时候发生的事儿，你说谁会记得幼儿园发生的事儿是不是？嗯，怎么了？
刚才你看到了那台机器以后，就没有之前开心了。发生什么了？其实，门口那台娃娃机是我买的。啊？什么意思、啊？那个时候，我前男友刚创业，我想在事业上鼓励他，但是不知道怎么做，所以呢。我就拿信用卡刷了一台娃娃机，还让老板不要说出实情。你先等一下，我陪你逛了一个晚上，哎，你告诉我你触景生情，想前任了？我白陪你逛了。小屁孩儿，不是，怎么还刷信用卡给他买机器啊？你也太惯他了吧？没有，我只是。不知道要怎样做，他才能够开心。我有个办法，我现在把走。喂，不可以这样的。你是大学生哎，怎么可以这么暴力呢？开玩笑，我开玩笑的。反正事儿不已经过去了吗？现在陪在你身边的人是我，我会时时刻刻让你开心的。没想到程程让我来修的，是当年卖的第一台娃娃机。苏暖暖同学，从现在开始，你不允许去想那男人，也不允许去想那个娃娃机。你的眼里，只能有我。遵命，请爸走。乖，来，奖励一个蛋糕。嗯